哈喽，大家好，我们又见面了，欢迎来到阿维马克兔。月光下的异世界之旅小说十四卷及十五卷。上回说到，男主和学姐天台谈话，男主直接说出了自己的计划，他觉得没有女神是最好的。而学姐虽然也不喜欢那个女神，但是他认为没有女神会伤害人族的利益，他在事实上接受了这个女神的世界。学姐回想起这段时间见识到的残酷的事实，以及男主成功之后的他认为的天下大乱，心中非常害怕。学姐作为转移世界的觉醒者，获得了将他人的思念变为力量的能力。有这层关系在，他对凝聚在自己身上的无数寄托有了更深的理解。他一边时刻感受着那些被牺牲、被夺走的性命，一边进行战斗，以新获得的力量为契机。学姐深觉自己有战斗到最后一刻的义务，所以她不会退缩。对学姐来说，女神是给予自己这个环境的存在，所以学姐对女神抱有一定的感谢之念，但也仅此而已。想到这儿，学姐叹了一口气。而另一边的男主就是绝对的强者，对现在的学姐来说，男主就是这种存在。学姐突然注意到，自己的思考中产生了两个局域。既然男主天下无敌，自己为什么不服从于他？学姐陷入沉默，是憎恨，他无法原谅魔族。他们烧毁了大量村庄，杀了大量的人，还有同伴。纳巴路也死在他们手上，这份情感无法跨越。他终于明白了为何自己没有选择讨好态度。当然，他也杀了很多魔族。战争的憎恶就是这么棘手的东西。基于这份憎恨，他内心是希望战争继续下去的。他想复仇，至少杀了伊欧为止。这么一个自私的理由，他目瞪口呆，但又如此合情合理，让他不禁从喉咙深处发出笑声。而另一个局域就是男主说的避难，去哪儿避难？学姐一一举出和男主有关的地方，思考可能性。她想要尽可能的获取他的情报，理解他的倾向。学姐想到他在这个世界最先造访的地方——世界的尽头。如果那片荒野的深处有他的据点，就能从世界的混乱中切离出去，无论多少年都能度过平静的生活。他想到了迷雾都市，在齐格有过数次耳闻的梦幻都市。学姐最后也没有机会造访这座都市，就回到了利米亚。她越想越觉得葛叶商会和迷雾都市之间存在千丝万缕的联系。学姐竟由着另一个违和感，注意到了一个恐怖的事实，可又觉得不太可能，因为路途过于遥远，移动怎么办呢？约书亚王子说，葛叶商会的长距离移动手段已经无敌了，总不会是骗人的吧？学姐不知道亚空的存在，因此她将迷雾都市当做存在于广阔世界尽头某处的一座都市。虽然没办法想到那里位于异空间，但学姐已经无限接近于真实答案。学姐现在一边思考之后对待葛叶商会的方针，一边预测人魔战争之后的走向，还要阻止男主破坏世界。他认为，如果魔族有什么大动作，能得到女神的协助就越多，说不定战况就越能往有利的方向发展。学姐站起身来，离开回廊，和男主离去的方向正好相反。而在离这里相当远的地方，有一座高塔，一个人影坐在上面。本来不应该有任何人在塔顶那里，他从头至尾的听完了男主和学姐的对话，笑意一直从嘴角延伸至眉间。他是男主的从者林，他一边笑着一边说着：“终于决裂了。”林制造了真和学姐对话的机会，诱导了这一事情发生，但他没有操纵结果，也没有干涉。林某种程度上已经预想到，两人的主张如果正面对撞，会发生些什么事情。从巴那里听到他对于学姐的评价时，林就想到了学姐跟男主之间绝不可能互相理解，毕竟是无法换位思考弱者的学姐，和某种程度上只从弱者角度思考的男主，这是理所当然的结果。林从巴那里听来的对学姐的评价，这评价触及了连学姐自己都还没有发觉的无意识部分，不懂得弱者的立场。那个小姑娘对人只要努力便能有所成就的观点深信不疑。他不知道，有些人无论如何挣扎，都只能成为愚者，成为弱者。太过年轻，会有这种思考方式也没办法。这是八对学姐的评价。学姐实际上就是这么想的。她在地球上也是明显受到上天眷顾的环境下成长起来，自身能力也很高。要问她能不能切身理解这一点，答案是不能。正如八所说，这也是没有办法的。与之相反，男主没有强者的视角。在立场和责任方面，他理解不了自己必须站在什么舞台上。他对这种权力的平衡感相当疏远。不开玩笑，也不夸张地说，如果力量越大，责任也就越大，那么男主就必须考虑整个世界的事情，并不得不为其付出行动。正是因为了解的越多，越不明白，学姐才会对男主保持警戒。
丁满意的咯咯笑。在月光下，天真无邪笑着的他，有种散发出疯狂气息的危险美感。男主觉得，无论是人族还是亚人都无所谓，如果两者都有困难，就会先从亚人帮起，也就仅此而已。至今为止见过的人中，人族的笨蛋实在太多了，所以他才更偏向亚人。为什么大家都看不明白呢？真是奇怪。在灵眼里，男主的本质就是如此，这一点是正确的。正因如此，男主现在才依然和人族有来往，同时也没办法从一定程度之上的广阔视角来观察事物。然后林又想到，不参与战争是不可能的，只要有人受苦，男主就会行动。之后会发生怎样的麻烦事情，男主才不会去思考，跟只想着未来、想着世界的学姐不可能步调一致。无论这个世界变成怎样，对活在未来的人们来说，都只是不可回避的命运。他开始说些乱来的理论。不过，林本来就觉得除了男主以外的东西都无所谓，因此男主喜欢去做的事情对他来说就是正确的。无论是人族还是魔族，上面的人真是烦人。男主都说没有兴趣了，怎么不在男主看不见的地方去厮杀呀？林生气地说道，几乎与此同时从尖塔上消失。另一边，男主在回到自己房间前遇到了意想不到的人物——学姐队伍的一员洛雷路的巫女齐亚，外表看上去只有十二三岁。现在已经相当晚了，他却笔直地站着，似乎一直在等男主。然后他只是沉默地注视男主。男主率先开口问：“有什么事吗？”齐亚简单地说了下自己的名字，然后说为自己犯下的许多无理之举道歉，还伴随着深深的低头鞠躬。男主让他不必在意，身体抱恙，商会的人都不会介意，毕竟这是没有办法的事情。他还觉得齐亚明明年纪很小，却很认真。不过好僵硬，气场不像他这个年纪的孩子。男主对道歉完全不在意，更好奇这孩子究竟从他身上看到了什么，到底是什么会让混乱到直接昏倒？因此，男主保持沉默，等待他的下一句话。齐亚说，他在未经允许的情况下窥视了葛叶商会各位人士的本质。虽说是巫女的力量，但这种行为即使受到轻蔑，自己也无话可说。但告诉男主结果，说不定也是自己的义务，毕竟是学姐让他做的。男主觉得。如果这个年纪的孩子获得了能够看穿他人本质的力量，就算想要去使用也不奇怪。但总觉得这位巫女小姐很难放进小孩子的分类来思考。齐雅说，从莱姆身上看到的是温柔的巨木，似乎在巨木中栖身的还有一条幼小的龙。鳞是漆黑而巨大的蜘蛛，灾厄的蜘蛛，脖子上有一个很大的项圈。蜘蛛看起来很怜爱那个戴着锁链的项圈。男主知道那个项圈应该是契约的暗示，但以防误会。男主解释自己和林之间发生了很多事，现在的他也不是没有理性的怪物。轮到男主，西亚看到他拿着一把巨大又漂亮的弓，是全身洁白而没有五官的人偶。男主发现这个表达比想象的要抽象的多，搞不清楚什么意思。然后西亚有些犹豫的开口说道：“白色人偶上有裂缝，小小的裂缝，在裂缝里看到了里面似乎存在着什么毛骨悚然的东西，那双眼睛。”西亚差点哭出来了。男主觉得只有眼睛就毛骨悚然，那到底有多吓人啊？稍许沉默之后，齐亚露出惶恐不安的表情，逼近过来。他恳请男主不要将那个东西放出来。男主在想，那个东西是什么？眼睛吗？眼球“噗”一声的弹出来，确实挺恐怖的。齐亚回过神来，一边大口喘气，一边露出跟刚才一样紧张不已的表情，全身已然很僵硬。他问男主：“就算不相信女神，那有什么其他的信仰或者教条吗？”男主说自己没有信仰，属于在神的世界里的无神论者。西亚沉默地看着他，以为男主会马上说出什么大道理吗？这怎么可能？男主没办法，只能说姑且有学过名为公道的武道之一，自己心中也有相应的准则，也就是自己决定去做的事情，就要以自己的力量办到，不能去依靠他人。虽然有些抽象，但大致就是这么个感觉。而且活到现在，决定这么做的事情也就一件而已，那就是不放弃弓箭。这一生都会一直将弓箭继续下去，仅此而已。话说回来，男主想送他一些药品，但齐亚吓得说了再见，扭头就走了。男主问自己，到底是在和一个几岁的女孩子说话呢？感觉她相当成熟啊。男主回到房间，马上看到了房间里等候的莱姆，交谈两句之后，温柔的巨树先生就回去睡觉了。从利米亚回去的日子也近了。男主本来觉得这里待着还算舒服，结果还是变成了比想象中更累的一次访问。他认为自己不像学姐那样有思考国家或世界未来的力量，连其他人心里在想什么都看不透
，更不可能理解凝聚着数百万人的意志，整个种族意志的国家到底会是个什么情况？这话题实在是太沉重了。是努力学习这些办不到的事情，还是追求那些能办到的事情？他想等回到亚空之后，问问八和十的看法。再就是和魔王泽夫也有点话要说。总之，睡觉吧。几天之后，一场精彩的宫斗大戏上演。利米亚王国的第二王子约书亚公主。正在让霍普勒兹家的当代家主阿鲁格利欧退位，在男主他们隔夜商会一行人离开利米亚的那一天，有位客人拜访了位于王国南部霍普勒兹家的宅邸。阿鲁格利欧为了做好迎接客人的准备，在男主他们还在王都时，就早一步回到了自己的领地。不用特意做这种事情，趁大家都在王都的时候，简单安排个会面就好。要是男主就会这么想，所以他会觉得这举动不合理。不过在利米亚王国，当贵族和王族会面的时候。无论是拜访的一方还是接待的一方，都要遵守许多麻烦又琐碎的惯例。约书亚还有以护卫身份同行的利米亚勇者，他们两人心中都认为这些东西迂腐又无益。即使如此，约书亚他们还是觉得这次不应该横生枝节，以给葛叶商会等人送行的名义，先男主他们一步从王都出发，来到霍普勒兹领地。现在在场的只有阿鲁格里欧和约书亚两人，学姐以及霍普勒兹家的卫兵都在等后事待命。阿鲁格里欧打破令人窒息的沉默，开口问王子何出此言。他认为自己隐居还为时尚早，当然以后肯定会让位给上战场的儿子奥兹瓦尔。王子说，王室禁止带有恶意的接触男主以及隔夜商会，可是他违背了这一点，妄图在自家的领地上谋害其性命。此前在罗茨加尔德还因儿子伊鲁姆刚德的事方寸大乱，似乎为此向各方贿赂了大量金钱。约书亚丝毫不打算收回自己说的话，而家主反驳自己并没有违背命令，也绝对没有对男主他们出手，反而给出了滞留许可，还提供了住宿。至于犬子的失态，自己表示谢罪，但这件事和是否隐退无关。约书亚确信无疑地说道：“他和麾下的数名贵族共谋犯下了种种愚行，已经败露。自己查明了内幕，葛叶商会在他的领地上留宿之际，显然带着杀意派出了暗杀者。如果需要证据，可以日后送来。”正因为这些都是事实，阿鲁格里欧才被迫陷入沉默。对他来说，这段时间可不怎么有趣。不过，这也侧面表现这名男人的老奸巨猾。他瞬间判断出约书亚掌握的情报可能只是虚张声势，所以没有马上做出反驳，而是先决定观察对手的态度。王子继续说道：“阿鲁格里欧无视王族的命令，甚至积极雇佣国际犯罪者，打算对他们处以私刑。这种行为使贵族的名号蒙羞。”阿鲁格里欧则反驳道。正因为自己判断王子默许了这件事情，才决定对那些无理之人做出相应的处置。难道打算连之前与商量过的事实也加以否定吗？这可不合理。况且之前还有其他贵族在场。老狐狸反咬一口，相当高明。王子解释道：“自己从未许可，这些都是他擅自主张的误会，而且误解也太大了。”阿鲁格里欧感觉自己有了优势，反问王子：“打算装傻到底吗？过河拆桥也太过分了吧？”而约书亚仍然微笑着逼迫这位大贵族退位。欢迎留言、点赞并订阅我们的频道，我们下期不见不散。